নাম ঠিকানা আছে বললে এক সাহেব কালেক্টর নাকি ইন্টারেস্টেড এক লাখ টাকা অফার করলে প্রথমে পঁচিশ হাজার দেবে তারপরে সাহেব দেখে জেনুইন বললে বাকি টাকা তিন পনেরো আগের ঘটনা তখনও রুদ্রশেখর আসেনি তবে আসবে বলে লিখেছে আমায় সোমানিকে বললাম এ হলো আর্টিস্টের ছেলের প্রপার্টি সে ছেলে আসছে যদি বিক্রি করে তো সেই করবে আমার কোনো অধিকার নেই ছেল কি আর এসেছিল এসেছিল বই কি সে নাছোর বান্দা এবার রুদ্রশেখরের সঙ্গে কথা বলেছে কি কথা হয়েছিল জানেন না আর রুদ্র যদি বিক্রিও করতে চায় আমাদের তো কিছু বলার নেই তার নিজের ছবি সে যা ইচ্ছে করতে পারে কিন্তু সেটা সম্পত্তি পাওয়ার আগে তো নয় না তা তো নয় খাবার সময় দুজন ভদ্রলোকের সঙ্গেই দেখা হলো রবিনবাবু সাংবাদিককে দেখে হঠাৎ কেন জানি না খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছিল হয়তো কোনো কাগজে ছবি টবি বেরিয়েছে কখনো দাড়ি গোঁফ কামানো মাঝারি রং চোখ দুটো বেশ উজ্জ্বল বয়স তিরিশ পঁয়ত্রিশের বেশি নয় বললেন অদ্ভুত সব তথ্য বার করেছেন চন্দ্রশেখর নিয়োগী সম্বন্ধে স্টুডিওতে একটা কাঠের বাক্সে নাকি অনেক মূল্যবান কাগজপত্র আছে রুদ্রশেখরবাবু থাকতে আপনার খুব সুবিধা হয়েছে বোধহয় ইটালির অনেক খবর তো আপনি এর কাছেই পাবেন ওকে আমি এখনও বিরক্ত করিনি বললেন রবিনবাবু উনি নিজে ব্যস্ত রয়েছেন তাই আপাতত আমি চন্দ্রশেখরের ভারতবর্ষে ফিরে আসার পরের অংশটা নিয়ে রিসার্চ করছি রুদ্রশেখরের মুখ দিয়ে একটা ছাড়া আর কোনো শব্দ বেরোল না বিকেলে নবকুমার বাবুর সঙ্গে একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলাম কাছেই পোড়া ইটের কাজ করা দুটো প্রাচীন মন্দির আছে যেগুলো নাকি খুব সুন্দর ফটক দিয়ে বেরিয়ে গ্রামের রাস্তায় পড়তেই একটা কাণ্ড হল পশ্চিম দিক থেকে ঘন কালো মেয়ে গেসে আকাশ ছেয়ে ফেলল আর দশ মিনিটের মধ্যেই বজ্রপাতের সঙ্গে নামল তুমুল বৃষ্টি লালমোহনবাবু বললেন এরকম ড্রামেটিক বৃষ্টি তিনি কখনো দেখেননি সেটার একটা কারণ অবশ্য এই যে এরকম খোলা প্রান্তরে বৃষ্টি দেখার সুযোগ শহরবাসীদের হয় না দৌড় দেওয়া সত্ত্বেও বৃষ্টির ফোঁটা এড়ানো গেল না তারপর বুঝতে পারলাম যে এ বৃষ্টি সহজে ধরার নয় আর আমাদের পক্ষে এই দুর্যোগের সন্ধ্যায় কলকাতায় ফেরাও সম্ভব নয় নবকুমার বাবু অবশ্য তাতে বিন্দু মাত্র বিচলিত হলেন না বললেন বাড়তি শোবার ঘর নাকি কম করে দশখানা আছে এ বাড়িতে খাট বালিশ তোষক চাদর মশারি সবই আছে কাজেই রাত্রিরে থাকার ব্যবস্থা করতে কোনো হাঙ্গাম নেই আমাকে এখানে মাঝে মাঝে আসতে হয় বলে না কয়েক সেট কাপড় জামা রাখাই থাকে আপনারা কোনো চিন্তা করবেন না উত্তরের দিকে পাশাপাশি দুটো পেল্লায় ঘরে আমাদের বন্দোবস্ত হল লালমোহনবাবু একা একটি জাঁদরেল খাট পেয়েছেন বললেন একদিনকার সুলতানের গল্পের কথা মনে আছে মশাই তা খুব ভুল বলেননি দুপুরে শ্বেত পাথরের থালাবাটি গ্লাসে খাবার সময় আমারও সে কথা মনে হয়েছিল রাত্রিরে দেখি সেই সব জিনিসই রূপোর হয়ে গেছে আপনার দাদুর স্টুডিওটা কিন্তু দেখা হলো না ওটা কাল সকালে দেখাবো আপনারা যে দুটো ঘরে শুচ্ছেন ওটা ঠিক তারই ওপর সবার যখন বন্দোবস্ত করছি তখন বৃষ্টিটা ধরে গেল জানলায় দাঁড়িয়ে দেখলাম ধ্রুব তারা দেখা যাচ্ছে চারিদিকে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা রাজবাড়ির পেছনে বাগান সামনে মাঠ আমাদের ঘর থেকে বাগানটাই দেখা যাচ্ছে আর তার গাছে গাছে জোনা কি জ্বলছে অন্য কোনো বাড়ির শব্দ এখানে পৌঁছায় না যদিও পূবে বাজারের দিক থেকে ট্রানজিস্টারের গানের একটা ক্ষীণ শব্দ পাচ্ছি সাড়ে দশটা নাগাদ লালমোহনবাবু গুড নাইট করে তার নিজের ঘরে চলে গেলেন দুটো ঘরের মাঝখানে একটা দরজা আছে ভদ্রলোক বললেন সেটা নাকি বেশ কনভিনিয়েন্ট এই দরজা দিয়েই ভদ্রলোক মাঝরাত তীরে ঢুকে এসে চাপা গলায় ডাক দিয়ে ফেলুদার ঘুম ভাঙালেন ফেলুবাবু ফেলুবাবু সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য আমারও ঘুম ভেঙে গেল কি ব্যাপার মশাই এত রাত্রিরে কান পেতে শুনুন কান পাতলাম আর শুনলাম মাথার ওপর থেকে শব্দটা আসছে একবার একটা খুট শব্দ পেলাম কেউ যেন 
হাঁটাচলা করছে মিনিট তিনেক পরেই শব্দ থেমে গেল আমাদের মাথার ঠিক ওপরেই সানড্রো নিয়োগী স্টুডিও ফেলুদা ফিসফিস করে বলল তোরা থাক আমি একটু ঘুরে আসছি ফেলুদা খালি পায়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল লালমোহনবাবু আর আমি আমাদের ঘাটে বসে রইলাম প্রচণ্ড সাসপেন্স ফেলুদা না আসা পর্যন্ত হৃৎপিণ্ডটা ঠিক আলজিভের পেছনে আটকে রইল প্রাসাদের কোথায় যেন ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল তারপর আরও দুটো ঘড়ির শব্দ পেলাম মিনিট পাঁচেকের মধ্যে আবার ঠিক তেমনই নিঃশব্দে ঘরে এসে ঢুকল ফেলুদা দেখলেন কাউকে চাপা গলায় প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু কাকে সিঁড়ি দিয়ে এক তলায় নেমে গেল কে সাংবাদিক রবীন চৌধুরী রাত্রির ঘটনাটা নবকুমার বাবুকে আর বলল না ফেলুদা চায়ের টেবিলে শুধু জিজ্ঞেস করল স্টুডিওটা চাবি দেওয়া থাকে না এমনিতে সব সময় থাকে তবে ইদানিং রবীনবাবু প্রায় গিয়ে কাজ করেন রুদ্রশেখর বাবুও যান তাই ওটা খোলাই থাকে চাবি থাকে বাবার কাছে চা খাওয়ার পর আমরা চন্দ্রশেখরের স্টুডিওটা দেখতে গেলাম তিন তলায় ছাদ তারই এক পাশের উত্তর দিকটায় স্টুডিও সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডান দিকে ঘুরে স্টুডিওতে ঢোকার দরজা উত্তরের আলো নাকি ছবি আঁকার পক্ষে সবচেয়ে ভালো তাই স্টুডিওর উত্তরের দেয়ালটা পুরোটাই কাঁচ বেশ বড় একটা ঘর তা চারদিকে ছড়ানো রয়েছে ডাই করা ছবি নানান সাইজের কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো সাদা ক্যানভাস দুটো বেশ বড় টেবিলের ওপর রং তুলি প্যালেট ইত্যাদি নানান রকম ছবি আঁকার সরঞ্জাম জানলার পাশে দাঁড় করানো একটা ইজেল সব দেখে টেকে মনে হয় আর্টিস্ট যেন কিছুক্ষণের জন্য স্টুডিও ছেড়ে বেরিয়েছেন আবার এক্ষুনি ফিরে এসে কাজে হাত দেবেন জিনিসপত্র সবই বিলিতি চারদিক দেখে ফেলুদা মন্তব্য করল এমনকি লিনসিড অয়েলের শিশিটা পর্যন্ত রঙগুলো তো দেখে মনে হয় এখনো ব্যবহার করা চলে ফেলুদা দু একটা টিউব তুলে টিপে টিপে পরীক্ষা করে দেখল হুম ভালো কন্ডিশনে রয়েছে জিনিসগুলো রুদ্রশেখর এগুলি বিক্রি করে ভালো টাকা পেতে পারেন আজকালকার যে কোনো আর্টিস্ট এসব জিনিস পেলে লুফে নেবে ঘরের দক্ষিণ দিকের বড় দেওয়ালে আট দশটা ছবি টাঙানো রয়েছে তার একটার দিকে নবকুমার বাবু আঙুল দেখালেন ওটা কিন্তু দাদুর নিজের আঁকা নিজের ছবি আর্টিস্টরা অনেক সময় আয়নার সামনে বসে সেলফ পোর্ট্রেট আঁকতেন সেটা আমি জানি চন্দ্রশেখর নিজেকে এঁকেছেন বিলিতি পোশাকে চমৎকার শার্প সুপুরুষ চেহারা কাঁধ অবধি ঢেউ খেলানো কুচকুচে কালো চুল দাঁড়িয়ার গোঁফ খুব হিসেব করে আঁচড়ানো বলে মনে হয় এই ছবিটাই ওর প্রবন্ধের সঙ্গে বেরিয়েছে তা হবে বাবার কাছে শুনেছিলাম ভূদেব সিং এর এক ছেলে এখানে এসেছিল একদিনের জন্য বাবার আর্টিকেলের জন্য বেশ কিছু ছবি তুলে তুলে নিয়ে যায় ভদ্রলোকের রং তো তেমন ভরসা ছিল বলে মনে হচ্ছে না না উনি আমার প্রপিতামহ অনন্তনাথের রং পেয়েছিলেন মাঝারি সেই বিখ্যাত ছবিটা কোথায় এদিকে আসুন দেখাচ্ছি নবকুমার বাবু আমাদের নিয়ে গেলেন দক্ষিণের দেয়ালের একেবারে কোণের দিকে গিলটি করা ফ্রেমে বাঁধানো রয়েছে যিশু খ্রিস্টের ছবিটা মাথায় কাঁটার মুকুট চোখে উদাস চাহনি ডান হাতটা বুকের ওপর আলতো করে রাখা মাথার পেছনে একটা জ্যোতি তারও পেছনে গাছপালা পাহাড় নদী বিদ্যুৎ ভরা মেঘ মিলিয়ে একটা নাটকীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য আমরা মিনিট খানিক ধরে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম ছবিটার দিকে কিছুই জানি না অথচ মনে হলো হাজার ঐশ্বর্য হাজার রহস্য লুকিয়ে রয়েছে ওই ছবির মধ্যে ফেলুদার হাবভাবে বেশ বুঝতে পারছিলাম যে বৈকুণ্ঠপুরের নিয়োগীদের সঙ্গে সম্পর্ক এখানেই শেষ নয় নিচে এসেই ফেলুদা একটা অনুরোধ করল নবকুমার বাবুকে আপনাদের একটা বংশলতিকা পাওয়া যাবে কি অনন্তনাথ থেকে শুরু করে আপনারা পর্যন্ত জন্ম মৃত্যু ইত্যাদি তারিখ সমেত হলে ভালো হয় 
আর আলাদা করে চন্দ্রশেখরের জীবনের জরুরি তারিখগুলো অবশ্যই যেসব তারিখ আপনাদের জানা আছে হ্যাঁ আমি বঙ্কিমবাবুকে বলছি উনি খুব এফিসিয়েন্ট লোক দশ মিনিটের মধ্যে তৈরি করে দেবেন আপনাকে আর ইয়ে যে ভদ্রলোক ছবি কিনতে এসেছিলেন তার ঠিকানাটা যদি বঙ্কিমবাবুর কাছে থাকে বঙ্কিমবাবুর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি বেশ চালাক চেহারা হাসলেই গোফের নিচে ধবধবে সাদা দাঁতের পাটি বেরিয়ে পড়ে তিনি বললেন বংশলতিকা একটা রবিনবাবুর জন্য করেছিলেন তার কার্বন রয়েছে সেটা পেতে দশ মিনিটের জায়গায় লাগলো দু মিনিট যিনি ছবি কিনতে এসেছিলেন তার একটা কার্ড বঙ্কিমবাবুর কাছে ছিল সেটা উনি এনে দিলেন ফেলুদাকে দেখলাম নাম হীরালাল সোমানি ঠিকানা ফ্ল্যাট নাম্বার তেইশ লোটাস টাওয়ার্স সৈয়দ আমির আলী অ্যাভিনিউ কার্ডটা দেবার পর ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রইলেন মুখে একটা কিন্তু কিন্তু ভাব ফেলুদা বলল কিছু বলবেন কি আমি না আপনার নাম শুনেছি অনেক আপনি ডিটেকটিভ তো আগে হ্যাঁ ইয়ে মানে বলছিলাম যে আপনি কি আবার আসবেন এখানে প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই আসব কেন বলুন তো ঠিক আছে মানে একটু বুঝলেন একটু ইয়ে ছিল তা সে পরেই হবে না হয় ঠিক আছে আমার কাছে ব্যাপারটা কেমন যেন রহস্যময় মনে হলো যদিও পরে ফেলুদাকে বলতে ও বলল বোধ হয় অটোগ্রাফ নেবার ইচ্ছে ছিল বলতে সাহস পেলেন না গাড়িতে যখন উঠছি তখন ফেলুদা নবকুমার বাবুকে বলল অনেক ধন্যবাদ মিস্টার নিয়োগী আপনাদের এখানে এসে সত্যিই ভালো লাগলো যা দেখলাম আর শুনলাম তা খুব ইন্টারেস্টিং আমি যদি একটু এদিক ওদিক খোঁজ খবর করি তাতে আপনার আপত্তি হবে না তো মোটেই না একবার ভগবানগড়ে ভূদেব সিং এর কাছে যাবার ইচ্ছে আছে ওই যিশুর বাজার দরটা কি হতে পারে সেটা একবার ওর কাছ থেকে জানা দরকার বেশ তো চলে যান ভগবানগড় আমার আপত্তির কোনো প্রশ্নই হঠে না আর আপনার বাবা কিন্তু ঠিকই বলেছেন আপনাদের ফক্সটেরিয়ার খুনের ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই হালকা করে দেখবেন না আমি ওটার মধ্যে গুঢ় রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি তা তো বটেই আমার কাছে ব্যাপারটা অত্যন্ত নৃশংস বলে মনে হয়েছিল ফেলুদা আর নবকুমার বাবুর মধ্যে কার্ড বিনিময় হলো ভদ্রলোক বললেন আপনি প্রয়োজনে টেলিফোন করবেন তেমন বুঝলে সোজা চলে আসবেন আর ভগবানগড়ে কি হলো সেটা দয়া করে জানিয়ে দেবেন ভগবানগড় বলে যে একটা জায়গা আছে সেটা তো জানা ছিল না মশাই জায়গাটা বোধ হয় মধ্যপ্রদেশে তবে আই এম নট শিওর গিয়ে এই পুষ্পক ট্রাভেলসের সুদর্শন চক্রবর্তী স্মরণাপন্ন হতে হবে এমপিটা ভালো করে দেখা হয়নি অবশ্যই এই যাত্রায় যে বিশেষ দেখা হবে সেটা মনে করবেন না স্রেফ কতগুলো তথ্য জেনে নিয়ে ফিরে আসা বৈকুণ্ঠপুরকে বেশি দিন নেগলেক্ট করা চলবে না এটা কেন বলছেন মশাই রুদ্রশেখরের পায়ের দিকে লক্ষ্য করেছেন না তো রবীন চৌধুরীর খাওয়াটা লক্ষ্য করেছেন না তাছাড়া ভদ্রলোক রাত দুটোর সময় স্টুডিওতে কি করেন বঙ্কিমবাবু কি বলতে গিয়ে বললেন না একটা কুকুরকে কি কি কারণে খুন করা যেতে পারে এসব অনেক প্রশ্ন আছে আমি বললাম ফেলুদা কোন বাড়ির কুকুর যদি ভালো ওয়াচডগ হয় তাহলে একজন চোর সে বাড়ি থেকে কিছু সরাবার মতলব করে থাকলে আগে কুকুরকে সরাতে পারে ভেরি গুড কিন্তু কুকুরকে মারা হয়েছে মঙ্গলবার আঠাশে সেপ্টেম্বর আর আজ হলো পাঁচই অক্টোবর কই এখনো তো কিছু চুরি হয়েছে বলে জানা যায়নি আর এগারো বছরের বুড়ো ফক্সটেরিয়ার কতই বা ভালো ওয়াচডগ হবে আমার কি আফসোস হচ্ছে জানেন তো কি যে আর্টের বিষয়ে আমি এত কম জানি বর্তমান ক্ষেত্রে শুধু এইটুকু জানলেই চলবে যে একজন প্রাচীন যুগের প্রখ্যাত শিল্পীর ছবি যদি বাজারে আসে তাহলে তার দাম দু লাখ টাকা হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই আজ্ঞে হ্যাঁ তার মানে বলতে চান একটি এক লাখ টাকার ছবি আজ চল্লিশ বছর ধরে টাঙানো রয়েছে বৈকুণ্ঠপুরের ওই স্টুডিওর দেয়ালে অথচ সেটা সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না ঠিক তাই আর সেইটা জানার জন্যই ভগবানগড় যাওয়া কলকাতায় ফিরে এসেই ফেলুদা প্রবন্ধটার কথা উল্লেখ করে একটা জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়ে টেলিগ্রাম করে দিল ভগবানগড়ের এক্স মহারাজা ভূদেব সিংকে তার আগেই অবশ্য পুষ্পক ট্রাভেলসে ফোন করেছিল ফেলুদা ও ঠিকই আন্দাজ করেছিল 
ভগবানগড় মধ্যপ্রদেশেই তবে আমাদের প্রথমে যেতে হবে নাগপুর সেখান থেকে ছোট লাইনের ট্রেনে ছিন্দুয়াড়া ছিন্দুয়াড়া থেকে ৪৫ কিলোমিটার পশ্চিমে হল ভগবানগড় টেলিগ্রামের উত্তর এসে গেল পরের দিনই এ সপ্তাহে যে কোনো দিন গেলেই ভূদেব সিং আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন কবে যাচ্ছি জানিয়ে দিলে ছিন্দুয়াড়াতে রাজার লোক গাড়ি নিয়ে থাকবে সুদর্শনবাবুকে ফোন করতে ভদ্রলোক বললেন সেইভাবেই যাওয়া ঠিক হলো আর রাজাকে জানিয়ে টেলিগ্রামও করে দেওয়া হলো আজকের বাকি দিনটা হাতে আছে তাই ফেলুদা ঠিক করলো এই ফাঁকে একটা জরুরি কাজ সেরে নেবে টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আমরা বিকেল সাড়ে পাঁচটায় গিয়ে হাজির হলাম সৈয়দ আমির আলী অ্যাভিনিউতে লোটাস টাওয়ার্সে হীরালাল সোমানির ফ্ল্যাটে কলিং বেল টিপতেই একটা বেয়ারা এসে দরজা খুলে আমাদের বৈঠকখানায় নিয়ে বসিয়ে দিল ঘরে ঢুকলেই বোঝা যায় ভদ্রলোকের সংগ্রহের বাতিক আছে আর অনেক জিনিসেরই যে অনেক দাম সেটাও বুঝতে অসুবিধে হয় না যেটা নেই সেটা হলো সাজানোর পারিপাট্য ঝাড়া দশ মিনিট বসিয়ে রাখার পর সোমানি সাহেব প্রবেশ করলেন আর করা মাত্র একটা পারফিউমের গন্ধ ঘরটায় ছড়িয়ে পড়ল বুঝলাম তিনি সবে মাত্র স্নান সেরে এলেন সাদা ট্রাউজার্সের উপর সাদা কুর্তা পায়ে সাদা কোলাপুরি চটি পালিশ করে আঁচড়ানো চুলেও সাদার ছোপ লক্ষ্য করা যায় যদিও সরু করে ছাঁটা গোঁপটা সম্পূর্ণ কালো ভদ্রলোক আমাদের সামনের সোফায় বসে ফেরুদা ও লালমোহনবাবুকে সিগারেট অফার করে নিজে একটা ধরিয়ে এক রাস ধোঁয়া ছেড়ে পরিষ্কার বাংলায় বললেন বলুন কি ব্যাপার আমি কয়েকটা ইনফরমেশন চাইছিলাম যদি পসিবল হয় নিশ্চয়ই দেব আপনি রিসেন্টলি একটা ছবির খোঁজে বৈকুণ্ঠপুর গিয়েছিলেন তাই না ওরা সেটা বিক্রি করতে রাজি হননি না আপনি ছবির কথাটা কিভাবে জানলেন সেটা জানতে পারি কি ভদ্রলোক প্রশ্নটা শুনে একটু আড়ষ্ট হয়ে গেলেন যেন ফেলুদা বাড়াবাড়ি করছে এবং উত্তর দেওয়া না দেওয়াটা তার মর্জি কিন্তু শেষ পর্যন্ত উত্তরটা এলো আমি জানিনি আরেকজন জেনেছিলেন আমি তারই রিকোয়েস্টে ছবি কিনতে গিয়েছিলাম আইসে আপনি কি সেই ছবি আমায় এনে দিতে পারেন তবে জেনুয়েন জিনিস চাই হুম ফরজেরি হলে এক পেশাবি নেই মেলেগা জাল না আসল সেটা আপনি বুঝবেন কি করে আমি বুঝবো কেন যিনি কিনবেন তিনি বুঝবেন হি হ্যাজ থার্টি ফাইভ ইয়ার্স অফ এক্সপিরিয়েন্স অ্যাজ এ বায়ার অফ পেন্টিংস তিনি কি এদেশের লোক সোমানি সাহেবের চোয়ালটা যেন একটু শক্ত হল ভদ্রলোক ধোঁয়া ছেড়ে যাচ্ছেন কিন্তু তা দৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্য সরেনি ফেলুদার দিক থেকে এই প্রথম ভদ্রলোকের ঠোঁটের কোণে একটা হাসির আভাস দেখা গেল এই ইনফরমেশন আমি আপনাকে দেব কেন আমি কি বুদ্ধু ঠিক আছে ফেলুদা ওঠার জন্য তৈরি হচ্ছিল এমন সময় সোমানি বললেন আপনি যদি আমাকে এনে দিতে পারেন মিস্টার মিত্তির রাইট আমি আপনাকে কমিশন দেব শুনে সুখী হলাম টেন থাউজেন্ড ওভি ক্যাশ আর তারপর সেটা আপনি দশ লাখে বিক্রি করবেন তাই তো সোমানি কোনো উত্তর না দিয়ে এক দৃষ্টি চেয়ে রইলেন ফেলুদার দিকে ছবি পেলে আপনাকে দেব কেন মিস্টার সোমানি আমি সোজা চলে যাব আসল লোকের কাছে নিশ্চয়ই যাবেন বাট ওনলি ইফ ইউ নো ওয়ে টু গো হ্যাঁ না সেসব বার করার রাস্তা আছে মিস্টার সোমানি সকলের না থাকলেও আমার আছে আমি আসি অনেক ধন্যবাদ গুড ডে মিস্টার প্রদোষ মেটার শেষ কথাটা ভদ্রলোক এমনভাবে বললেন যেন উনি ফেলুদার নাম ও পেশা দুটোর সঙ্গেই 
বিশেষ ভাবে পরিচিত এক রকম মাংসাসী ফুল আছে না দেখতে খুব বাহারে অথচ পোকা পেলে খপ করে গিলে ফেলে আছে বইকি এ লোকটা যেন ঠিক সেই রকম ফেলুদার উৎকণ্ঠার ভাবটা বুঝতে পারলাম যখন সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে এসেই ও বৈকুণ্ঠপুরে একটা ফোন করল তবে নবকুমার বললেন আর নতুন কোনো ঘটনা ঘটেনি বাড়িতে ফিরে বৈঠকখানায় বসে ভাই শ্রীনাথকে একটু চা করতে বলো না বলে লালমোহন বাবু পকেট থেকে একটা বই বার করে সশব্দে টেবিলের উপর রাখলেন বইটা হলো সমগ্র পাশ্চাত্য শিল্পের ইতিহাস লেখক অনুপম ঘোষ দস্তিদার কি বলছেন ঘোষ দস্তিদার মশাই আর চোখে বইটা দেখে প্রশ্ন করল ফেলুদা ও নিজে আজই দুপুরে সিধু জ্যাঠার বাড়িতে গিয়ে দুটো মোটা আটের বই নিয়ে এসেছে সেটা আমি জানি ওহ ভেরি ইউজফুল মশাই আপনি আর রাজা কথা বলবেন আট নিয়ে আর আমি হংস মধ্যে বকজতা এ হতে দেয়া যায় না এটা পড়ে নিলে আমিও পার্টিসিপেট করতে পারব গোটা বইটা পড়ার কোনো দরকার নেই আপনি শুধু রেনেসা অংশটা পড়ে রাখবেন রেনেসা আছে তো ওই বইয়ে কই তা তো বলছে না তবে কি বলছে পুনর্জন্মের যুগ রেনেসা হলো পুনর্জন্ম পুনর্জাগরণ পুন বলছি কেন পুনটা বলার কি দরকার বলুন তো কারণ প্রাচীন গ্রিক ও রোমন সভ্যতার আদর্শে ফিরে যাওয়ার একটা ব্যাপার ছিল সেই যুগে যে আদর্শ মধ্যযুগে হারিয়ে গিয়েছিল তাই রেনেসা ইটালিতে শুরু হলেও রেনেসার প্রভাব ক্রমে ছড়িয়ে পড়েছিল সমস্ত ইউরোপে বহু প্রতিভা জন্মেছে এই সময়টাতে শিল্পে সাহিত্যে সঙ্গীতে বিজ্ঞানে রাজনীতিতে ছাপাখানার উদ্ভবও এই সময় তার মানে শিক্ষার প্রসার এই সময় কোপানিকাস গ্যালিলিও শেক্সপিয়ার দাভেঞ্চি রাফেল মাইকেল এঞ্জেলো সব এই দেড়শো দুশো বছরের মধ্যে তা আপনার কি ধারণা মশাই বৈকুণ্ঠপুরে যিশু আঁকা হয়েছে এই রেনেসাসের যুগে হুম তার কাছাকাছি তো বটেই আগে নয় নিশ্চয়ই বরং সামান্য পরে হতে পারে মধ্যযুগের পেন্টিংয়ে মানুষ জন্তু গাছপালা সব কিছুর মধ্যে একটা কেটো কেটো আড়ষ্ট অস্বাভাবিক ভাব দেখতে পাবেন রেনেসায় সেটা আরো অনেক জীবন্ত স্বাভাবিক হয়ে আসে এই যে এইসব নাম দেখছি এই বইয়ে গায়ট্টো গায়ট্টো লিখেছে নাকি তাই তো দেখছি আপনি ওই বইটা রাখুন আমি আর্টিস্টের নামের একটা তালিকা করে দেব আপনি চান তো সে নামগুলো মুখস্থ করে রাখবেন গায়ট্ট নয় ইংরেজি উচ্চারণে জিয়তো ইটালিয়ানে জত্ত জত্ত রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলুদা নিয়োগীদের বংশলতিকা খাটে বিছিয়ে সেটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো সেই সঙ্গে অবশ্য চন্দ্রশেখরের জীবন সংক্রান্ত তারিখগুলো ছিল সে কার দাদু কে কার কাকা কে কার ভাই এগুলো আমার একটু গুলিয়ে যাচ্ছিল এবার সেটা পরিষ্কার হলো দুটো জিনিসের চেহারা খানিকটা এই রকম বংশলতিকায় দেখা যাচ্ছে অনন্তনাথের দুই ছেলে একজন সূর্যশেখর আরেকজন চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখরের একটি পুত্র রুদ্রশেখর ওদিকে সূর্যশেখরের ছেলে সৌম্যশেখর তার দুই ছেলে নবকুমার এবং নন্দকুমার এবার চন্দ্রশেখর নিয়োগীর ব্যাপারে আসি আঠেরোশো নব্বই সালে তার জন্ম বৈকুণ্ঠপুরে উনিশশো বারো সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিএ পাস উনিশশো চোদ্দোয় রোম যাত্রা একাডেমি অফ ফাইন আর্টসের ছাত্র উনিশশো সতেরোয় কার্লা কসিনিকে বিবাহ উনিশশো কুড়ি সালে পুত্র রুদ্রশেখরের জন্ম উনিশশো সালে কার্লার মৃত্যু উনিশশো এ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন এবং উনিশশো পঞ্চান্নয় গৃহত্যাগ এই হল চন্দ্রশেখর নিয়োগীর জীবন প্লেনে করে নাগপুরে সাড়ে আটটার সময় পৌঁছে 
সেখান থেকে দশটা পঞ্চাশের প্যাসেঞ্জার ট্রেন ধরে ছিন্দুয়াড়া পৌঁছতে প্রায় ছটা বেজে গেল স্টেশনে শেভরোলে গাড়ি নিয়ে হাজির ছিলেন ভূদেব সিংয়ের একজন লোক হাসি খুশি হৃষ্টপুষ্ট মাঝবয়সী ভদ্রলোকটির নাম মিস্টার নাগপাল চারজন গাড়িতে রওনা দিয়ে পৌনে সাতটার মধ্যে পৌঁছে গেলাম ভগবানগড়ের রাজবাড়ি নাগপাল বললেন আপনাদের জন্য রুম ঠিক করা আছে আপনারা হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিন রাজা আপনাদের মিট করবেন আমি এসে আপনাদের নিয়ে যাব ওকে ঘরের চেহারা দেখেই বুঝলাম যে আজ রাতটা আমাদের এইখানেই থাকার জন্য ব্যবস্থা হয়েছে বিছানা বালিশ লেপ মশারি বাথরুমের তোয়ালে সাবান সবই রয়েছে আর যে কোনো ফাইভ স্টার হোটেলের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় লালমোহনবাবু বললেন এখানকার বাথরুমে আমার গড়পাড়ের বাড়ির পাঁচটা বেডরুম ঢুকে যায় নেহার টাইম নেই নইলে টবে গরম জল ভরে শুয়ে থাকতুম আধ ঘন্টা কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে সাতটার সময় মিস্টার নাগপাল আমাদের রাজার সামনে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন শ্বেত পাথরের মেঝেওয়ালা বারান্দায় বেতে চেয়ারে বসে আছেন ভূদেব সিং চেহারা যাকে বলে সৌমকান্তি বয়স সাতাত্তর কিন্তু মোটেও থুতথুড়ে নন আমরা নিজেদের পরিচয় দিয়ে রাজার সামনে তিনটে বেতে চেয়ারে বসলাম হাসনুহানা ফুলের গন্ধে বুঝতে পারছি বারান্দার পরেই বাগান কিন্তু অন্ধকারে গাছপালা বোঝা যাচ্ছে না কথাবার্তা ইংলিশেই হলো তবে বেশিরভাগটা আমি বাংলা করেই লিখছি জটায়ু বলেছিলেন পার্টিসিপেট করবেন কতদূর করেছিলেন সেটা যাতে ভালো বোঝা যায় তাই নাটকের মতো করে লিখছি আমার লেখাটা কেমন লাগলো খুব ইন্টারেস্টিং ওটা না পড়লে এরকম একজন শিল্পীর বিষয় কিছু জানতেই পারতাম না আসলে আমরা নিজের দেশের লোকেদের কদরই করতে জানি না বিদেশ হলে এরকম কখনোই হতো না তাই ভাবলাম মরে যাবার আগে এরকম একটা কাজ করে যাব চন্দ্রশেখরের বিষয়ে জানিয়ে দেব দেশের লোককে আমার ছেলেকে পাঠিয়ে দিলাম বৈকুণ্ঠপুর চন্দ্র সেলফ পোর্ট্রেট আমার কাছে ছিল না সে আমাকে ছবি তুলে এনে দিল আপনার সঙ্গে চন্দ্রশেখরের আলাপ হয় কবে তার কথা আমি শুনি ভোপালের রাজার কাছ থেকে রাজার পোর্ট্রেট চন্দ্র করেছিল আমি দেখেছিলাম আমার খুব ভালো লেগেছিল ই হ্যাড ওয়ান্ডারফুল স্কিল ওয়ান্ডারফুল আপনার লেখায় পড়েছি তিনি ইটালিতে গিয়ে একজন ইটালিয়ান মহিলাকে বিয়ে করেন এই মহিলা সম্বন্ধে আরেকটু কিছু যদি বলেন সামথিং মোর চন্দ্রশেখর রুমে গিয়ে একাডেমি অফ ফাইন আর্টসে ভর্তি হয় ওর ক্লাসে ছিল কার্লা কসিনি ভেনিসের একটা নোবেল ফ্যামিলির মেয়ে বাবা ছিলেন কাউন্ট কাউন্ট অ্যালবার্তো কেসিনি কার্লা ও চন্দ্রশেখরের মধ্যে ভালোবাসা হয় কার্লা তার বাবার সঙ্গে চন্দ্রশেখরের পরিচয় করিয়ে দেন এখানে বলে রাখি চন্দ্রশেখর আয়ুর্বেদ চর্চা করেছিলেন ইটালি যাওয়ার সময় সঙ্গে দেশ থেকে কিছু শেকড় বাকল নিয়ে গেছিলেন কার্লার বাবা ছিলেন গাউটের রুগী প্রচন্ড যন্ত্রণায় ভুগতেন তো চন্দ্রশেখর তাকে ওষুধ দিয়ে ভালো করে দেয় বুঝতেই পারছো অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ দিস দ্য ম্যারেজ বিকেম লট ইজিয়া মনে হয় রেনেসা যুগের কোন শিল্পীর আঁকা বত্রিজাত আপনারা ঠিকই ধরেছেন তবে যে কোন শিল্পী নয় রেনেসার শেষ পর্বের অন্যতম সবচেয়ে বিখ্যাত শিল্পী তিন্তরেতো তিন্তরেতো নিজের আঁকা তো খুব বেশি ছবি আছে বলে জানা যায় না তাই না না 
অনেক ছবি আংশিক ভাবে তিনতরে তোরাকা বাকি এঁকেছে তার স্টুডিও বা ওয়ার্কশপের শিল্পীরা এটা তখনকার অনেক পেন্টারই করতেন ইট ওয়াজ এ ভেরি কমন প্র্যাকটিস তবে কাজটা যে উঁচু দরের তাতে কোনো সন্দেহ নেই সে ছবি চন্দ্র এনে আমাকে দেখিয়েছিল তিনতরে তোর সব লক্ষণই রয়েছে ছবিটায় ষোড়শ শতাব্দী থেকেই কসিনি প্যালেসে ছিল ছবিটা তার মানে ওটা তো একটা মহামূল্য সম্পত্তি ওর দাম বিশ পঁচিশ লাখ হলে আশ্চর্য হব না দ্যাট ইজ ওয়াই আই ডিড নট রিভিল দ্য নেম অফ দ্য পেন্টার ইন দি আর্টিকল কিন্তু তাও বৈকুণ্ঠপুরে লোক এসে খবর নিয়ে গেছে কে ক্রিকোরিয়ান এসেছিল নাকি ক্রিকোরিয়ান কই না তো ও নামে তো কেউ আসেনি আর্মেনিয়ান ভদ্রলোক আমার কাছে এসেছিল ওয়াল্টার ক্রিকোরিয়ান টাকার কুমির হংকংয়ে ব্যবসাদার এবং ছবির কালেক্টর বলে ওর কাছে অরিজিনাল রেমব্রা আছে টার্নার আছে ফ্র্যাগনার আছে আমাদের বাড়িতে একটা বুশারের ছবি আছে আমার ঠাকুরদার কেনা সেটা কিনতে এসেছিল আমি দিইনি তারপর বলল ও আমার প্রবন্ধটা পড়েছে জিজ্ঞেস করছিল নিয়োগীদের ছবিটার কথা ও নিজে এত বড়াই করছিল যে আমি উল্টে একটু বড়াই করার লোভ সামলাতে পারলাম না বলে দিলাম তিনতর এতর কথা ও তো লাফিয়ে উঠেছে চেয়ার থেকে আমি বললাম ও ছবিও তুমি কিনতে পারবে না কারণ পয়সা লোভের চেয়ে প্রাইড অফ পজেশন আমাদের ভারতীয়দের অনেক বেশি এটা তোমরা বুঝবে না ও বলল সে ছবি আমার হাতে আসবেই তুমি দেখে নিও বলেছিল নিজেই যাবে বৈকুণ্ঠপুর হয়তো হঠাৎ করে কোনো কাজে ফিরে গেছে তবে ওর একটা দালাল আছে হিরালাল সোমানি হ্যাঁ কারেক্ট এনে গিয়েছিলেন বৈকুণ্ঠপুরে তাহলে অবশ্য সে ছবিটা ক্লেম করতে পারে কিন্তু তিনতর এত তার হাতে চলে যাচ্ছে এটা ভাবতে আমার ভালো লাগছে না মিস্টার মিত্রা এটা কেন বলছেন চন্দ্র ছেলের কথা তো আমি জানি চন্দ্রকে কত দুঃখ দিয়েছে ওর ছেলে তাও আমি জানি এসব কথা তো নিয়োগীরা জানবে না কারণ চন্দ্র আমাকে ছাড়া আর কাউকে বলেনি পরের দিকে অবশ্য ছেলের কথা আর বলতই না কিন্তু গোড়ায় বলেছে ছেলে মুসলিনির ভক্ত হয়ে পড়েছিল মুসলিনি তখন ইটালির ডিকটেটর দুচে বেশিরভাগ ইটালিয়ানই তাকে পুজো করে কিন্তু কিছু বুদ্ধিজীবী শিল্পী সাহিত্যিক নাট্যকার সঙ্গীতকার ইন্টালেকচুয়ালস তারা ছিলেন মুসলিনিও ফ্যাশিস্ট পার্টির ঘোর বিরোধী চন্দ্র ছিলেন এদের একজন কিন্তু তার ছেলেই শেষ পর্যন্ত ফ্যাশিস্ট পার্টিতে যোগ দেয় আপনি ভাবুন তার এক বছর আগে কালা মারা গেছে ক্যান্সারে এই দুই ট্র্যাজেডির ধাক্কা চন্দ্রশেখর সহ্য করতে পারেনি তাই সে দেশে ফিরে আসে ছেলের সঙ্গে সে আর কোনো যোগাযোগ রাখেনি আচ্ছা ছেলেকে আপনি দেখলেন কেমন তার তো ষাটের কাছাকাছি বয়স হওয়ার কথা বাষট্টি তবে এমনিতে শক্ত আছেন বেশ কথাবার্তা বলেন না বললেই চলে বলার মুখ নেই বলেই বলে না স্ত্রীয়ের মৃত্যু ও ছেলের বিপথে যাওয়ার দুঃখ চন্দ্র কোনোদিন ভুলতে পারেনি শেষে তাই তাকে সংসার ত্যাগ করতে হয়েছিল এই নিয়ে অবশ্য তার সঙ্গে আমার কথা কাটাকাটিও হয় তাকে আমি বলি তোমার মধ্যে এত ট্যালেন্ট রয়েছে এত কাজের ক্ষমতা রয়েছে অ্যান্ড ইউ গোয়িং টু ওয়েস্ট অল অফ ইট সে আমার কথা শোনেনি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন কি মাঝে মাঝে একটা করে পোস্ট কার্ড লিখত তবে অনেকদিন কোনো খবর পাইনি শেষ কবে পেয়েছিলেন মনে আছে আহা দাঁড়ান এই বক্সের মধ্যে রয়েছে তার চিঠিগুলো এই তো সেপ্টেম্বর নাইনটিন ফ্রম ঋষিকেশ অর্থাৎ পাঁচ বছর আগে তার মানে তো আইনের চোখে তিনি এখনো জীবিত ও রাইট 
এটা তো আমার খেয়াল হয়নি তার মানে রুদ্র শেখর এখনো সম্পত্তি ক্লেম করতে পারেন না পরের দিন ভূদেব সিং গাড়িতে ঘুরিয়ে ভগবানগড়ের যা কিছু দ্রষ্টব্য সব দেখিয়ে দিলেন আমাদের গড়ের ভগ্নস্তূপ ভবানীর মন্দির লক্ষ্মীনারায়ণ গার্ডেন্স পিথরি লেক জঙ্গলে হরিণের পাল কিছুই বাদ গেল না কথাই ছিল এবার শেভরেলে গাড়ি আমাদের একেবারে নাগপুর অব্দি পৌঁছে দেবে যাতে আমাদের আর প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ঝক্কি পোয়াতে না হয় গাড়িতে ওঠার আগে ভূদেব সিং ফেলুদার কাঁধে হাত রেখে বললেন মিস্টার নাগপালকে আগেই বলা ছিল তিনি ওই আর্মেনিয়ান ভদ্রলোকের নাম ঠিকানা একটা কাগজে লিখে ফেলুদাকে দিলেন ফেলুদা সেটা সযত্নে ব্যাগে পুরে রাখল পর দিন এগারোটায় বাড়ি ফিরে এক ঘন্টার মধ্যে বৈকুণ্ঠপুর থেকে নবকুমার বাবুর টেলিফোন এলো হ্যালো ও নবকুমার বাবু হ্যাঁ বলুন গন্ডগোল